ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಒಂದು ಉದ್ಯೋಗ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾದಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ಬಂದಿದೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಿದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಪರ್ಸನಲ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಯಾವ ಹುದ್ದೆಗಳಿಗಿದೆ ಏನೇನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಮಹಾರತ್ನ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ಎಂಟರ್ಪ್ರೈಸಸ್ ಅಂಡರ್ ದ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪವರ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ಎಂಗೇಜ್ಡ್ ಇನ್ ಪವರ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ವಿತ್ ಮ್ಯಾಂಡೇಟ್ ಫಾರ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸೂಪರ್ವೈಸಿಂಗ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಓವರ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಇಂಟರ್ಸ್ಟೇಟ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಮಿಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೀಜನಲ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ಸ್ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಹ್ಯಾಸ್ ಲಾಂಚ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ವಿಚ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೀಟರಿಂಗ್ ವಿತ್ ಆಂಬಿಎಸ್ ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಕ್ರೋರ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಇಂಡಿಯಾ ಇನ್ ದಿಸ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಎಂಒಪಿ ಹ್ಯಾಸ್ ಡೆಸಿಗ್ನೇಟೆಡ್ ಫೋರ್ ಕ್ರೋರ್ ಮೀಟರ್ಸ್ ಟು ಬಿ ಇಂಪ್ಲಿಮೆಂಟೆಡ್ ಬೈ ಸಿಪಿ ಎಸ್ ಇಸ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ದ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಇನ್ವೈಟ್ಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಬ್ರೈಟ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಎನರ್ಜೆಟಿಕ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫಿಲ್ಲಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ದ ವೇಕೆನ್ಸೀಸ್ ಆನ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಫಾರ್ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂಡರ್ ದ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪವರ್ ಗ್ರಿಡ್ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಆನ್ಲೈನ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ಸ್ ನ ಕರಿತಿದೆ ಯಾವ್ದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಕರಿತಿದೆ ಅಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ರಿವ್ಯಾಂಪ್ಡ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಸೆಕ್ಟರ್ ರಿಫಾರ್ಮ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಒಳಗೆ ಈ ಒಂದು ಹುದ್ದೆಗಳನ್ನ ಕರಿತಾ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ದ ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಪ್ಯೂರ್ಲಿ ಟೆಂಪ್ರರಿ ಅಂಡ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಫಾರ್ ಎ ಪೀರಿಯಡ್ ಆಫ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಮಂತ್ಸ್ ಇನಿಷಿಯಲಿ ಆರ್ ಟಿಲ್ ದ ಕಂಪ್ಲೀಷನ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ವಿಚ್ ಎವರ್ ಇಸ್ ಅರ್ಲಿಯರ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಇದೇನೆ ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ ಇದೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಜೆಕ್ಟ್ ಯಾವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಇದು ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇರುವಂತ ಹುದ್ದೆಗಳು ಯಾವ್ದಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಒಟ್ಟು ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಐವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಹದಿನೈದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಲ್ಲಿ ಐದು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೂರ ಎಂಬತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ನಲವತ್ತು ಹುದ್ದೆಗಳಿವೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಲೆಕ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ನೈನ್ ಇಯರ್ಸ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಒನ್ ಲೆವೆನ್ ಟ್ವೆಲ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಅಪ್ಪರ್ ಏಜ್ ಲಿಮಿಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂಬತ್ತು ವರ್ಷ ಆಗಿರ್ಬೇಕು ಅದು ಕೂಡ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಕಾರ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವೆಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳ ಜನ್ಮದಿನಕ್ಕೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಹತ್ತೊಂಬತ್ತು ತೊಂಬತ್ ಮೂರ ನಂತರ ಆಮೇಲೆ ಹನ್ನೊಂದು ಹನ್ನೆರಡು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ನಾಲ್ಕರ ಒಳಗಿದೆಯಲ್ಲ ಆ ಎಲ್ಲ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗ್ತೀರಾ ಆಮೇಲೆ ಜಾಬ್ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ
ಅವ್ರು ವಿತೌಟ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಅಲೌಡ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ನೋಡ್ರಿ ನೀವ್ ಏನಾದ್ರು ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಟೆಕ್ ಎಮ್ ಇ ಎಲ್ಲಾನು ಮಾಡಿದ್ರಿ ಮತ್ತೆ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವ್ ಇದೇ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹುದ್ದೆ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೂಪರ್ವೈಸರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಮೂರು ವರ್ಷ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮಾಡಿರ್ಬೇಕು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಒಳಗೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ನೀವೇನಾದ್ರು ಜನರಲ್ ಒಬಿಸಿ ಮತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ವಿಕರ್ ಸೆಕ್ಷನ್ ಕ್ಯಾಟಗರಿ ಸೇರಿದ್ರೆ ನೀವು ಐವತ್ತೈದು ಪರ್ಸೆಂಟ್ ಅಗ್ರಿಗೇಟ್ ಇರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಸಿ ಎಸ್ ಟಿ ಮತ್ತೆ ವಿಕಲಚೇತನ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಆಗಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ಆಗಿದ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನೀವೇನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಆದಂತ ಬಿ ಇ ಬಿ ಟೆಕ್ ಎಂ ಎಂ ಇ ಎಂ ಟೆಕ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಿದ್ರಿ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಡಿಪ್ಲೊಮಾನೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಈ ಹುದ್ದೆಗೆ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಬೆನಿಫಿಟ್ ಇದೆ ಏನು ಪೇ ಸ್ಕೇಲ್ ಇರುತ್ತಂದ್ರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಪರ್ಸನ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಪೇಡ್ ಅ ಮಂತ್ಲಿ ರೆಮ್ಯುನರೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಪೇ ಬಾಂಡ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪರ್ ಮಂತ್ ಟು ಒನ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ತೌಸಂಡ್ ವಿತ್ ಇನಿಷಿಯಲ್ ಪೇ ಸಿಕ್ ಪೇಲ್ ಆಫ್ ತರ್ಟಿ ತೌಸಂಡ್ ಪ್ಲಸ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ ಡಿ ಡೇರೆನ್ಸ್ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಎಚ್ ಆರ್ ಎ ಅಲವೆನ್ಸಸ್ ಅಂಡ್ ಪರ್ಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರತಿ ತಿಂಗಳು ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಮೂವತ್ ಸಾವಿರದಿಂದ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಲಕ್ಷದ ಇಪ್ಪತ್ ಸಾವಿರದವರೆಗೂ ಪೇಮೆಂಟ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಆಮೇಲೆ ಅದರ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದನ್ನು ಸಹ ನೋಡ್ಕೊರಿ ಸೊ ರಿಸರ್ವೇಶನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಅನ್ನ ನೋಡೋಣ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ನೋಡ್ರಿ ಯಾವ ತರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಯಾವ ತರ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಓನ್ಲಿ ಆಫ್ ದ ಎಲಿಜಿಬಲ್ ಶಾರ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟೆಡ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಹವ್ ಆರ್ ದ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ದ ರೈಟ್ ಟು ರೈಸ್ ದ ಮಿನಿಮಮ್ ಎಲಿಜಿಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಆರ್ ಟು ಕಂಡಕ್ಟ್ ದ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಟ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಟು ಬಿ ಕಾಲ್ ಫಾರ್ ದ ಪರ್ಸನಲ್ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಇಫ್ ಸೋ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ವ್ಯೂ ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಕ್ಯಾಂಡಿಡೇಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಅವ್ರೇನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ತಗೋತಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಇಫ್ ಕಂಡಕ್ಟೆಡ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ಫಾರ್ ದ ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ವೇಟೇಜ್ ಇನ್ ದ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅಥವಾ ಸ್ಕ್ರೀನಿಂಗ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಎಲಿಮಿನೇಷನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಫೈನಲ್ ಮೆರಿಟ್ ಲಿಸ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದೇ ತರ ಅಂತ ಅರ್ಹತೆ ಪಡೆದುಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ದ ಟೆಸ್ಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಆಫ್ ಒನ್ ಅವರ್ ದ ಸೆಲೆಕ್ಷನ್ ದ ಸೆಕ್ಷನ್ ಅಂಡ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ದಟ್ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಒನ್ ಅವರ್ ಇರುತ್ತೆ ಏನೇನ್ ಸೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಟೆಕ್ನಿಕಲ್ ನಾಲೆಜ್ ಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಐವತ್ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮೇ ಬಿ ನಿಮ್ಮ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಸಿಲಾಬಸ್ ಅಥವಾ ರಿಲೆವೆಂಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಮೇಲೆ ಆಪ್ಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಮೇಲೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೈದು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಲಾಜಿಕಲ್ ರೀಸನಿಂಗ್ ಡಾಟಾ ಇಂಟರ್ಪ್ರಿಟೇಷನ್ ಕಾಂಪ್ರಿಹೆನ್ಷನ್ ವೊಕ್ಯಾಬ್ಲರಿ ಮತ್ತೆ ಡಾಟಾ ಎಫಿಷಿಯನ್ಸಿ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ ಅನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಜೊತೆಗೆ ನೋಡ್ರಿ ಆಲ್ ಕ್ವಶನ್ ವುಡ್ ಬಿ ಎಂ ಸಿ ಕ್ಯೂ ಟೈಪ್ ವಿತ್ ಫೋರ್ ಆಪ್ಷನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಕ್ಯಾರಿ ಈಕ್ವಲ್ ವೇಟೇಜ್ ಆಫ್ ಒನ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಶಾಲ್ ಬಿ ನೋ ನೆಗೆಟಿವ್ ಮಾರ್ಕಿಂಗ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎಲ್ಲಾ
एच टी टी पी कोलन स्लैश स्लैश डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट पवर ग्रीड डॉट इन कैरियर सेक्शन जॉब अपॉर्चुनिटीज ओपनिंग ओपनिंग एक्सिक्यूटिव पोजिशन आन आल इंडिया बेसिस एंगेजमेंट आफ एक्सपीरियंस पर्सन ऑन द कॉन्ट्राक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट ऑफ फील्ड इंजीनियर एंड फील्ड सूपरवैजर नो अदर मोड्स आर मीन आफ अप्लिकेशन शैल बी एक्सेप्टेड सो यार इंटरेस्टेड अप्लिकेशन हाक्रे आईन रिजिस्ट्रेशन सिसम हाक्रे फस्ट नहीं डब्ल्यू डब्ल्यू डाट पवर ग्रीड डाट काम कैरियर से लग आन आदमे अल जॉब अपॉर्चुनिटी अदल नेक्स्ट निम्बे ओपनिंग आम एक्सिक्यूटिव पोजिशन आन आल इंडिया बेसिस अदल नोट्री नेक्स्ट निम्बर एंगेजमेंट आफ एक्सपीरियंस पर्सन आल कॉन्ट्राक्ट बेसिस फॉर द पोस्ट आफ फील इंजीनियर अंड फील सूपरवैसर्स अरते मेले क्ली अप्लिकेशन हाकुद्रे अप्लिकेशन फीस एस्टिपे फील सूपरवैसर्ग ना नूर रूपाय फील इंजीनियर ना नूर रूपाय फील सूपरवैसर् मुनूर रूपाय सो नो पेमेंट आफ अप्लिकेशन फीस ये आफ्टर सक्सेस्फु कंप्लीशन आफ रिजिस्ट्रेशन कैंडिडेट शाल रिसीव एंड इमेल वित् डीटेल आफ दियर लगि ईड एंड पासवर्ड एंड अदर इनफार्मेशन कैंडिडेट रिक्वर्ड टू लगि द कैरियर पेज टू द लगि लिंक अवेलेबल आन द जॉब अपर्चुनिटी से बटन शाल बी अवेलेबल आन द लगि पेज विच विल गई दैंडिडेट मे बी टू द पेमेंट गैट वे सो नी सारी रिजिस्ट्रेशन मेले निम्बर मेल ईड को मेल बरत आ मेल लगि ईडी पासवर्ड्स मत अदर इनफार्मेशन को पवर्ड ग्रीड इधन कैरियर पेज अलग लगि आगे आ लगि लिंक ओपन निम्हे पेमेंट गेट वे अलग गईडन टूल अद गईडन अंतर आम नोड्री अप्लिकेशन अप्लिकेशन फीस क्रेडिट कार्ड डेबिट कार्ड मत ने बैंकिंग पे मेतर सो इतना पवर् ग्रीड इंत विविध हे बे महिता इन केस डे ना नम डक्रिप्शन बॉक्सल अफिशियल पीडीएफ लिंक को लिंक क्लीटर पी डी एफ डोड आगे अलगेम डाउट क्लारीफाइबू ना मत रिक्रूटमेंट डिस्कस अलव नोड़ा क्लासिक एजुकेशन यूट्यूब चाहे थैंक यू